नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोग तब से ट्रस्ट करते आ रहे हैं जब से कि स्मार्टफोन्स बने नहीं थे पर पिछले कुछ सालों से मोबाइल मार्केट में इस ब्रांड के स्ट्रगल के बाद नोकिया ने फाइनली बजट यूजर्स को टारगेट करते हुए एक वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है नोकिया 6.1 पॉइंट प्लस जिसे देख के आपको नोकिया के बजट मोबाइल सेक्टर में एक मजबूत पकड़ बनाने का इरादा साफ साफ दिख जाएगा और ये नोकिया का पहला एंड्रॉइड फोन जिसमें नॉच होने के साथ दूसरे ब्रांड के बजट मोबाइल सीरीज के लिए एक आपत भी है तो दोस्तों मेरा नाम है किंकर आप देख रहे हो टिप टॉप टैक एंड हेयर इज माई अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ब्रांड न्यू नोकिया सिक्स प्लस एंड ऑल्सो इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस फोन को पंद्रह सौ रुपए के डिस्काउंट पर यानी कि सिर्फ चौदह हजार पांच सौ रुपए में कैसे खरीद सकते हैं तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दो सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स अनबॉक्स नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस तो गाइज ये है नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस का बॉक्स जो कि ग्लोबली एक्स सिक्स के नाम से बिकता है ये काफी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल पैकिंग के साथ आता है जिसके फ्रंट में नोकिया के साथ डिवाइस का नाम लिखा है बॉक्स के बॉटम साइड में आपको इसकी सार वैल्यूज एंड एम वगैरह मिल जाएंगी एंड बैक साइड में इस डिवाइस के सारे की फीचर्स मेंशन है जिन्हें आप अगर चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो अब इस बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आपको मिलेगा आपका एक्चुअल डिवाइस जिस पर हम कुछ ही देर में लौटेंगे तो फिलहाल हम इसे रखते हैं साइड में और इसके नीचे है एक सिम इजेक्टर एंड कुछ पेपर वर्क यानी कि इसका यूजर मेनुअल एंड वारंटी कार्ड जिसे आज के टाइम पर कोई नहीं पड़ता एनी इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर एक और बॉक्स और इस बॉक्स को ओपन करने पर आपको मिलेगा एक ट्रेवलिंग अडेप्टर जिसकी रेटिंग है फाइव वॉट टू एम्स यानी कि यह फास्ट चार्जर नहीं है बट यह डिवाइस एक्चुअली में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ऐसे में यह सोच रहा हूँ कि नोकिया ने इसमें पहले से ही बॉक्स के अंदर एक फास्ट चार्जर क्यों नहीं इंक्लूड किया तो अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इन्होंने नोकिया ने ऐसा क्यों किया तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए इसके बाद आपको मिलेगा इसमें नोकिया के वही पुराने बेसिक से ईयरफोन जिन्हें मैं डेफिनेटली नहीं यूज करने वाला हूं एंड फाइनली इसमें आपको मिलेगी एक टाइप सी टू माइक्रो यूएस डेटा केबल जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज करने वाले हो तो ये थे इस बॉक्स के बॉक्स कंटेंट्स एंड अब हम आते हैं इस डिवाइस पे तो इस फोन की प्रोटेक्टिव शीट को हटाते हैं और इस फोन को पहली बार हाथ में लेती है मुझे काफी कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम लग रहा है एंड सरप्राइजिंगली इसका वेट भी काफी हल्का है अब इस फोन को फर्स्ट बूट करते हैं और बूट होते ही इस फोन पे आपको एंड्रॉइड वन का बूट स्क्रीन दिख रहा है यानी कि ये फोन आपको फास्टर एंड्रॉइड अपडेट्स देने वाला है और अब ये सुनो खैर इसे सुन के सच में मुझे मेरा बचपन याद आ गया और अगर आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हुई हैं तो प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक मार दो इस फोन में आपको मिलेगा कॉलकोम का स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता है Adreno 509 GPU नाइन जी के साथ फिलहाल इंडिया में ये एक ही वेरियंट में अवेलेबल है जिसमें आपको चार जी की रैम एंड सिक्सटी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है एंड मेरे हिसाब से बजट कैटेगरी में स्नैपड्रैगन सिक्स के साथ चार की रैम काफ़ी है क्योंकि इससे ज़्यादा रैम आपको फिलहाल किसी भी एंड्रॉइड ऐप या गेम में रिक्वायर्ड नहीं है इस फोन के साथ आपको मिलती है 5.8 इंच के 19 बाई नाइन एस्पेक्ट रेशियो की फुल एच डी प्लस आई पी एस डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 432 ppi, यानी कि स्मॉल डिस्प्ले साइज में ज्यादा पिक्सल काउंट होने की वजह से इसके डिस्प्ले काफी शार्प एंड क्रिस्प है एंड इसके डिस्प्ले पैनल की कलर एक्यूरेसी एंड व्यूइंग एंगल्स भी मुझे इनिशियल इंप्रेशन में काफी इंप्रेसिव लगे अब इस फोन के टॉप मिडल में आपको एक क्यूट सी नॉच दी गई है जिसके डायमेंशन लगभग वन प्लस सिक्स जितनी है एंड इस नॉच में इंप्लीमेंटेड है सिक्सटीन मेगा पिक्सल एट एफ का फ्रंट सेल्फी कैमरा जिससे आप पोर्ट्रेट सेल्फीज के साथ थर्टी एफ पे टेन तक वीडियो शूट कर सकते हैं बाकी इस नॉच में मिलेगा आपको एक ईयरपीस जिसका सरफेस लेयर थोड़ा सा अंदर की तरफ दसा हुआ है जिससे कि इसमें आसानी से डस्ट पार्टिकल जम सकते हैं इसके अलावा इस नॉच में कुछ बेसिक से सेंसर्स हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी एंड लाइट सेंसर अब इस फोन में आपको फ्रंट फ्लैश नहीं दी गई है जो कि समझ में आता है क्योंकि इसकी नॉच थोड़ी सी छोटी है तो ऐसे में जो फ्रंट फ्लैश है उसे एलिमिनेट करना पड़ा बट सरप्राइजिंगली इसमें आपको कोई नोटिफिकेशन एल लाइट नहीं मिलती है जो कि मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल है एंड नोकिया को बिल्कुल से इसे इस फोन में देना चाहिए था इस फोन के बॉटम बेजल्स नोट फाइव के कंपेरिजन में कंपेरेटिवली छोटे हैं और वन से थोड़े बड़े हैं बॉटम चिन बेजल का साइज लगभग वन प्लस फाइव टी जितना है जिसमें मिरर फिनिशिंग के साथ नोकिया लिखा हुआ है पर यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसके डिस्प्ले के टॉप कॉर्नर बॉटम डिस्प्ले के कॉर्नर एजेस से थोड़े ज्यादा राउंडेड हैं पर टू डी कर्व्ड एजेस राउंडेड कॉर्नर एंड थिन साइड बेजल्स के साथ ओवरऑल ये फोन सच में एक आई कैची लुक देता है इस फोन के साइड बाज में आपको प्योर मेटल फ्रेमिंग दी गई है जिसके एजेस कर्व्ड हैं बिल्कुल वन प्लस सिक्स की तरह और इस तरह के राउंडेड एजेस को अपने हाथ में ग्रिप करने में आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा इस फोन के टॉ
साइड में है जिसकी पोजीशन एंड प्लेसमेंट सही है पर बटन्स की क्लिकिंग से मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ क्योंकि बटन्स थोड़े से पुशी है एंड इनके बॉर्डर्स पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम से सिल्वर फिनिशिंग दी गई है इस फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सिम ट्रे जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप या तो दो सिम या फिर एक सिम एंड एक माइक्रो एस कार्ड को सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हो फ्रंट साइड की तरह इस फोन का बैक पैनल भी ग्लास से बना हुआ है जिसके बीच में नोकिया की ब्रांडिंग करी हुई है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि सर्कुलर शेप में होने के साथ ग्लास बिल्ड का है एंड इसके बॉर्डर भी सिल्वर फिनिशिंग में है अब इस फोन में आपको देखने को मिलता है एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप विद अ ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश और इसका कैमरा बम बहुत छोटा है अगर आप इसे वन प्लस सिक्स से कंपेयर करोगे तो इसका कैमरा बम काफी हद तक बैक फ्रेमिंग के साथ मेल्ट करा हुआ है जिससे अगर आप इसे किसी फ्लैट सर्फेस पर रखोगे तो ये जो फोन है ये ज्यादा जिगल नहीं करेगा ड्यूअल रियर कैमरा का प्राइमरी मॉड्यूल है सिक्सटीन मेगा एट एफ पे और सेकेंडरी फाइव मेगा डेप्थ सेंसिंग कैमरा का अपर्चर है एफ इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है एंड इसके साथ आप इसमें लाइव बोके इमेजेस के साथ 4K पे 30 एफ तक शूट भी कर सकते हैं तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी वेल डिज़ाइंड एंड कॉम्पैक्ट है एंड इसका वेट है सिर्फ 151 फिफ्टी ग्राम्स जिसे आप आसानी से एक हाथ से ग्रिप करके यूज़ कर सकते हैं और ग्लास बैक एंड नॉच के साथ ये फ़ोन डेफिनेटली प्रीमियम एंड स्टाइलिश भी है अब ये फ़ोन रन कर रहा है स्टॉक एंड्रॉयड पे यानी कि इसमें आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा बिना किसी स्केंड यू या फिर ब्लूटवेस्ट के और ये फ़ोन एंड्रॉयड वन प्रोजेक्ट के साथ होने की वजह से इसमें आपको रेगुलर एंड फास्टर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने वाले हैं फिलहाल ये फोन रन कर रहा है एंड्रॉइड 8.1 यानी ओरियो पे जिसमें फर्स्ट जुलाई 2018 का सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है और जल्दी इसमें आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट भी मिल जाएगा बाकी स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से सेटिंग्स एंड फीचर्स आपको बेसिक एंड्रॉइड वाले ही मिलने वाले हैं इसमें नोकिया ने कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करी हुई है और फिलहाल के लिए इस फोन में आपको फेस अनलॉकिंग का कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा पर शायद फ्यूचर अपडेट में यह फेस अनलॉकिंग को इसमें एड कर दे स्टोरेज सेक्शन को चेक करें तो प्री इंस्टॉल्ड ओ सेटअप में आपको लगभग फोर्टी फ्री स्टोरेज मिल जाएगा और इसमें आपको फुल स्क्रीन नेविगेशन जेस्टर्स भी नहीं मिलते हैं जिसमें आप नेविगेशन बटन्स को हाइड कर सकते थे और आईफोन एक्स की तरह स्वाइप जेस्टर से बैक होम या रिसेंट मेन्यू जैसे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते थे कैमरा ऐप थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है जिसमें नोकिया ने अपना फ्लेवर टच दिया है और इसमें मैंने कुछ नॉर्मल एंड बोके इमेजेस कैप्चर करी है एंड कैमरा का आउटपुट सच में शार्प एंड कलर पैटर्न भी काफी विविड लगे इसका कंप्लीट रिव्यू मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूं तो अगर आप इस फोन का डिटेल कंपेरिजन एंड हार्डवेयर एंड कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दो ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियो को मिस ना कर पाओ अब इस फोन के फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में गोरला ग्लास थ्री प्रोडक्शन है और नोकिया आमतौर पे अपनी सॉलिड बिल्ड की वजह से जाना जाता है पर मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दूं कि यह फोन बहुत ज्यादा नाजुक है नोकिया के पुराने फोन जैसा नहीं है ये जिसे आप दीवार पर मार के भी चला लोगे इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा था तो ये फोन मेरे फोन स्टैंड से स्लिप हो गया था और ये मेरी फोन जितनी हाइट से स्लिप हुआ था तो जैसे ये फोन गिरा उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले बिल्कुल क्रैक हो चुकी थी तो अगर आप ये फोन ऑर्डर करने वाले हो तो एक डिस्प्ले प्रोटेक्टर और बैक कवर भी साथ में ऑर्डर कर देना तो इन दी एंड गाइज मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन को ये कहते हुए कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये डिवाइस मुझे काफी इंप्रेसिव लगा हालांकि जो डिस्प्ले टूटी है उसमें 50 परसेंट क्रेडिट मेरा भी है क्योंकि चाहे आपके फोन में कोई सा भी प्रोटेक्शन हो गोरला ग्लास थ्री या फिर फाइव अगर आपका फोन गिरता है और क्रिटिकल एंगल में अगर वो सर्फेस के साथ कॉन्टेक्ट करता है तो ऐसे में आपका जो डिस्प्ले है वो टूटनी ही है क्योंकि गोरला ग्लास थ्री या फिर फाइव आपके डिस्प्ले को स्क्रैच प्रूफ बनाती है वो उसे टूटने से नहीं बचा सकती इसके अलावा गाइज अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे ये डिवाइस 14,500 में कैसे मिला तो इस डिवाइस को मैंने ऑर्डर किया है गियर बेस्ट से गियर बेस्ट पे इस फोन की प्राइस है अप्रोक्स 14,500 रुपए तो आप वहां से इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उसके अलावा गियर बेस्ट पे अभी फिलहाल कुछ सेल वगैरह चल रही है तो उसकी भी मैं आपको कुछ डिस्काउंट कोड्स वगैरह दे दूंगा आप चाहो तो उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दो यार प्लीज बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करो उसके बिना काम नहीं बनने वाला और अगर आपको ये वीडियो के बारे में आपको कुछ बताना है या फिर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मैं कोशिश भी करता हूं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की सो थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस आई कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय पीस